مساء الخير احبائي واعزائي ما زالت قضايانا القضايا المسيحيه القضايا قضايا الاقباط ما زالت شاغله الفكر والراي العام صراحه الموضوع زاد عن حده واحنا مش عارفين ان كانت دي حقائق ولا هرتلة ولا ده كلام على الفاضي كل شوية اختفاء 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 عودة 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 اوكي انا ما عنديش ادنى مشكلة اختفت رجعت ايه سبب الاختفاء ورجعت ازاي ورجعت ايه اه كل الشكر الامن انها رجعت بس نعرف ليه اختفت ورجعت ليه عشان ما يبقاش كلام هرولة على الفاضي اسرة مسيحية بتناشد وزارة الداخلية عايزة للكشف عن مصير ابنتهم المختفية مارينا سامي ببني سويف آه كتب لينا الصحفي جندس قدسي بجريدة انباء اليوم نشهدت اسرة القبطية ببني سويف وزارة الداخلية التدخل لبذل الجهد عشان يكشفوا عن مصير ابنتهم المختفية مارينا سامي 19 سنة يعني ما زالت قاصر واختفت يوم الثلاث الماضي أول امبارح أثناء التوجه من منزلها بمركز سماستا إلى مدينة بني سويف لحضور كورس تعليمي ما فيش أدنى مشكلة وقال والدها سامي ميخائيل إن بنته بتدرس بكلية الآداب جامعة بني سويف قسم ألماني سنة أولى وراحت إلى بني سويف عشان تحضر كورس تعليمي وذلك قبل الانتهاء من امتحانات نهاية السنة والمقرر لها آخر مادة الأربعاء الماضي ولكن لم تصل إلى مقر الكورس وتليفونها اتقفل وراح عمل محضر باسم شرطة سمستا لكن حتى الآن ما زال مصرها مجهول وقال أحد الكهنة إن الفتاة حضرت يوم الأحد الماضي القداس وهي خادمة بالكنيسة ومفيش أي مشاكل لديها مع أسرتها والاختفاء غامض وهو واثق في الأجهزة الأمنية إلا تكشف ملابسات الأوضاع وإعادة الهدوء لأسرتها وإن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهد لكشف مصيرها وانتظر غدا أكيد هيقول لك عودة الفتاة المختفية مارينا سامي أنا ما عنديش أدنى مشكلة ولا بشكل في الكلام اللي بيتقال ولا أي حاجة بس ارجوكم زي ما قلتوا الست اللي برضو اختفت وجوزها عمل بتاع وقال انها رجعت من فضلك قولوا لنا كانت فين وراحت فين ورجعت ازاي ومن ضمن القضايا المثيره للغايه والمتعبه نفسيا جدا جدا لفيديو سوري بتركيا يعرض على اسره نيره 10 مليون جنيه ديه بيقول احنا مش عايزين نخسر محمد عادل القاتل طب ما تساعد ولاد بلدك من اللاجئين بدل ما تخش على المصريين قتل النفس بسهوله دي ده حاجه يعني مكيده اخوانيه تحاكى ضد مصر الكبيره القصه ان جه راجل سوري يعيش في تركيا بيعرض على اسره الضحيه نيره اشرف طالبه المنصوره اللي تم قتلها على يد زميلها محمد عادل لرفضها الزواج منه بيطلب او بيعرض عليهم 10 مليون جنيه دية للعفو عن القاتل رغم ان القانون المصري لا يعرف الدية وقال الراجل في مقطع فيديو نشرته صفحة موقع القاهرة 24 على الفيسبوك رسالتي لوالد ووالدة نيرة بنتكم ماتت رحم الله عليها والله يجعل مسواها الجنة وبالنسبة لمحمد عادل القاتل فهو ارتكب خطأ كثيرا كبيرا والصلح سيد الأحكام صلح يا بنا آدم يلي ما بتفهمش وبيقول يا ما ناس قتلوا بعدين أهل المقتول قرروا العفو عنهم بآخر لحظة ولا تعلمون أن العفو سيد الأحكام العفو عند المقدرة تستطيع إعدام الإنسان أنت والعالم إلا حواليكم وبعدين تعفوا عنه هذه شغلة كبيرة عند رب العالمين رسالت لكم من تركيا وانا أدي كلامي إذا بتردوا 
فدية لمحمد بدفع لكم 10 مليون جنيه وانا قد كلامي وبدكم التواصل معايا على الخاص حتى لا يموت محمد بيقول ماتت نيرة زعلنا عليها كتير وما بدنا يموت محمد هذا الانسان الفقير الطيب وبالحقيقة هو اخطأ وجميعنا نرتكب الاخطاء بس الراجل طيب من الطيبين وهو ارتكب خطأ كبير وانا ضد القط بس لازم نلاقي حل لهذه المصيبة ما بدنا نخسر نيرة ونخسر محمد في نفس الوقت خسرنا نيرة ما بدنا نخسر محمد وحسبي الله ونعم الوكيل لو انتم موافقين رسلوني على الخاص وانا جاهز وادي كلامي واثار تصريح هذا المواطن السوري غضب الكثير من المصريين ومواطنين في الدول العربية وعلق حساب باسم سوسن فؤاد يا الفلوس كتير كده طب وزعوها على الغلابة بلاش على القتلة وبكده بكرة هنلاقي مليون نيرة ودمهم هيكون رخيص وقدامهم مليون متبرع ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم وأبدى غضبها من هذه التصريحات الكاتبة والشاعرة الفاضلة فاطمة نعود قائلة ولماذا لا ترسل هذه الملايين لفقراء بلدك سوريا الحبيبة من اللاجئين في بلاد كثيرة وفي مخيمات إيواء على حدود تركيا اللي بتعيش فيها حضرتك ومعاك كثير من الملايين حضرتك سوري وتقيم في تركيا ومهموم بمشاكل مصر والمصريين وناسي وغافل عن مشاكل إخواتك السوريين أليس الأقربون أولى بالمعروف وعجبا احذروا هناك مكيدة إخوانية ضد مصر حتى يقال إن ميزان العدل في مصر مائل والقتل يبرؤون بالمال والأخطر من ذلك زيادة معدلات الجريمة والاقتتال في الشارع المصري عن طريق نشر ثقافة اللي تعرف ديته اقتلوا احذروا وأبدى حساب باسم أحمد اندهاشه من محاولات إنقاذ هذا القاتل وكتب معلقا أنا مش قادر أفهم هو المفروض ده تدين يعني ولا سذاجة وهو يا أخي لو كان محمد اللي قتل يعرف ولا حتى فكر في رب العالمين الرحيم اللي حضرتك بتذكره ما كانش اكتفى بالصبر والدعاء ان ربنا يعوضه ويصبر قلبه ده راح بكامل قواه العقليه قتل بنا ادنى في عز النهار وذبحها وهي لا حول لها ولا قوه ولا حتى خاف لحظه واحده وكله متسجل فيديو وكلنا للأسف شفناه وفي مننا كتير اتأذى بالأيام من قساوة هذا المشهد واختتم الواحد لما الحزن بيتملكه والدنيا بتسود في وشه أو بتسود في وشه يا إما بيتجه لله يا إما للعلاج النفسي يا إما بيموت نفسه لكن يقوم يموت الناس فده لا يستحق إلا السجن الأبدي والعقاب لأننا مش في غابة والإعدام هو أهم شيء تم فيه وكتب حساب باسم وردة جميلة هو قتل النفس بالسهولة دي وعلقت صحر له له يا ابن بلدي عم تجيبوا ألنا كلام وإهانات لشو واقف مع قاتل قتل بدم بارد وخطت خطأ هاد أزهق روح بريئة العفو عند المغضرة لو القتل تم بالخطأ اعتزل وأتبرع بها لمال الفقراء وين مكانه ورأى الأخ مصطفى أكد إن ده في حد ذاته بيحرك الاحداث من بره لعمل فتنه وانقسام في البلد وجعل البلد في حاله من الفوضى وكمان كتبت نهيه طب ما توزع ال مليون على اهلك السوريين 
المحتاجين وموجودين عندك في تركيا وتخلي القاتل ياخد عقابه وتتبرع بالمبلغ لامه واخواته انسان طيب قتل انسان محترم قتل انسان بيضرب امه واخواته وبرضه محترم قتل تحويل القاتل انه يصبح ضحيه وتحويل الضحيه للقاتله ده شغل مريسه الجماعه ظهروا بشكل رسمي وكمان كتب باسم ساره فهمي روح ادفع الفلوس دي لاهل بلدك اللي عايشين في الخيام على حدود تركيا او الاردن وبيموتوا من الجوع والبرد ونقص العلاج وما تتدخلش في قضايا مجتمعنا المصري ومن بين التعليقين طب ما تساعد ولاد بلدك اللاجئين ولا الفتنه داخله في الموضوع وانت قابض وكمان كتبت عفاف صالح بتقول له طب روح ارسل لفقراء سوريا 10 مليون بدي اسالك لو نيره كانت بنتك كنت راح تسامح وتقبل دي لا والله لانك راح تفكر بكل لحظه ازاي تعبت على بنتك وربيتها وعلمتها ووصلتها للجامعه وبعدين يجي واحد متخلف ويحاول يجي واحد ويعمل نفسه ذكي ومتفوق دراسيا يعني انسان ناجح بكامل قواه العقليه ويزهق روحها بابشع طريقه عن صادق اصرار وترصد الديه والتسامح يكونوا لو القتل كان غير مقصود كان بغير قصد حادث مثلها هي جريمه راح تجر جرائم معها لو صار هناك تسامح وقضت محكمة جنايات المنصورة امبارح بمعاقبة محمد عادل قاتل نيرة بالاعدام شنقا وكانت احوال اوراقه خلال جلسة الاسبوع الماضي الى فضيلة المفتي المفتي لاخذ الرأي الشرعي شكرا لكم احبائي واعزائي ما تنسوش تعليقاتكم واشتراكاتكم الجميلة كفاية كفاية بقى كفاية هراء كفاية هبل أنا منتظر تعليقاتكم واشتراككم في قناتكم قناة الملك والأمير القناة اللي بتحبوها وتعشقوها. مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملك والأمير. واحد بيقول لي كفاكم يا مسيحيين افترا. كفاكم بقى افترا وكفاكم كلام وكفاكم هري. أنتوا طول الوقت بتتكلموا كلام غير منطقي فلان اختفت فلان اتعملت النهاردة بيقولوا عاجل عودة القبطية المسيحية المختفية هناء عادل بعين شمس وأسرتها تشكر الأمن أعلنت أسرة القبطية المختفية هناء عادل بمنطقة عين شمس عن عودتها بعد اختفائها عن بخروجها من مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر وتقدمت الأسرة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تودروس الثاني والأجهزة الأمنية لجهودهم في إعادة هناء هناء عادل. كانت كاميرا الأقباط ذهبت لمنزلهم بعين شمس والتقت بأسرتها وزوجها الذي قال إن زوجته ذهبت لأحد المستشفيات بمدينة نصر لتقديم أوراق عمل وكانت على اتصال معه حتى استقلالها احد السيارات للعوده للمنزل ثم انقطع الاتصال ومنذ خمسه ايام بيقول انها كانت على اتصال بي لحد ما ركبت العربيه مع احد الاشخاص وهي رجع البيت وانقطع الاتصال لمده خمس ايام وما نعرفش عنها اي حاجه وراح عمل محضر باسم شرطه المطريه ولكن ما فيش حتى الان مازال مصيرها مجهول مش عارفين انا اي حاجه والزوج كان بيتكلم وهو حزين جدا في حاله حزن شديد عن الاسره واطفاله اللي بيعيشوا عايشين في بكاء وصراخ وبالذات البنت الصغيره اللي عندها اربع سنين ونفى وجود اي مشاكل عائليه 
وقال ان مفيش هناك لاي نيه ثانيه لك والا كانت خدت كل مصوغاتها وفلوسها ومالها ولكنها خرجت وقدمت بالفعل ورق العمل بالمستشفى عشان تختفي بظروف غامضه طب انت بتقولوا انها رجعت طب حضرتك رجعت فين وكانت فين وكانت مع مين ارجوكم ارجوكم قولوا الحقيقه مره عشان الواحد تعب تعال نبص خبر تاني النائب العام يأمر بحبس اتنين اللي قاموا بقتل الشاب مينا امير بالسمبلاوين بالدقالية بتقمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد كفاكم يا مسيحيين كفايانا كذب ولا كفايانا معاطلات ولا كفايانا ظلم امرت النيابة العامة بحبس اتنين احتياطيا اربع ايام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل المبني عليه مينا امير عمدا مع سبق الاصرار والترصد والمحترم بجنايه سرقه سيارته بالاقراه وذلك بعدما تمكنت تحريات الشرطه من تحديد هويته وهويتهم هم كمان واقرارهم انهم اللي هم اللي عملوا ارتكاب الجريمه وجيء في بيان النيابه ورد بلاغ للنيابه العامه يوم الاربع الموافق 29 من شهر يونيو الماضي انهم عثروا على جثمان المبني عليه وهو مينا امير كان على وش احد المجاري المائيه بمركز درب نجم وخرجوه بمعرفه الاهالي واللي كان والده ابلغ بتغيبه قبل ما يعثروا على جثمان بالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتضمنت الإشارة إلى قتل المبني عليه والمطالبة بملاحقة اللي قتلوه فباشرت النيابة العامة التحقيقات كفاياكم يا مسيحيين كفايانا إيه؟ كفايانا ظلم ولا كفايانا إهانة ولا كفايانا إيه ولا إيه ولا إيه؟ سبرنا كتير ولكن احنا واثقين ان الله عادل عمره ما هيسيب حق اولاده لاننا في بلد فيها مواطنه بلد فيها حب بلد المفروض انها ما تكونش فيها فتنه طائفيه تفاصيل وفاه تشيبي سعد داخل عياده طبيب اسنان شهير بطنطا كباقي او زي اي مريض لما بتروح وتشعر بانك تعبان مش حاسس براحه راحت الاخت فيبي الى عياده اشهر اطباء الاسنان في مدينه طنطا وهي مش على درايه بان مجرد المها البسيطه دي في اسنانها هتؤدي بحياتها عقب تعرضها لجرعه مخدر لتعيش أسرتها حالة من الصدمة خاصة إنها سابت طفلين وسط آراء متفاوتة بشأن تسبب طبيب معروف في وفاة المريضة فيبي سعد المريضة فيبي سعد سيدة في عمر الثلاثين راحت لعيادة طبيب شهير يدعى عين صاد لما تقول على اسمه بمدينة طنطا وذلك بعد شعورها ببعض الالام تاخد حقنة بنج ما يمرش عليها اكتر من خمس دقايق وحتى سقطت جثة هامدة داخل العيادة بحسب ما نشرته صفحات مدينة طنطا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في مقطع فيديو على لسان اسرتها اثناء العزاء وفي وقت انتشار قصة فيبي دشنت أسرة الراحلة وأصدقائها هاشتاج يحمل اسم حق فيبي لازم يرجع <تصفيق> للمطالبة بالقصاص من طبيب الأسنان المشهور والذي لاقى حالة من الدفاع من قبل معارفه وطلابه حول علمه أو حول العلم وتاريخه الطبي تعليق نقابه اطباء 
الأسنان وبعد الحالة التي أحدثتها وفاة المريضة في بساعد عبر منصات التواصل الاجتماعي خرجت النقابة العامة لأطباء الأسنان لمصر عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك موضحا سبب الوفاة نتيجة حساسية المخدر الموضعي إذ قالت أن الطبيب القائم على علاج الحالة المذكورة من واقع مؤهلاته العلمية وخبرات مهنية هو قام من قامات طب الأسنان وأستاذ دكتور لجراحة الوجه والفكين بما لا يجعل هناك أي مجال للشك في علمه وقدرته على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه الحالات نادرة الحدوث بأسلوب علمي ومنهجية طبية سليمة وأكدت نقابة الأسنان في بيانها أن حساسية المخدر الموضعي للأسنان نادرة الحدوث ولا يوجد أي ضمانات بعدم حدوث ذلك بعد أخذ التاريخ المرضي بشكل وافي أو عمل اختبار الحساسية إذ أن الجسم يكون هذه الحساسية بشكل تراكمي عن طريق كل مرة يتعرض فيها المريض للعامل المحفز دون أي مضاعفات تذكر حتى حدوث الصدمة التحسسية رحم الله كل امرئ رحم الله هذه السيدة رحمها من كل سوء وربنا يجعلها في وسط القدسين شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين لا تنسوا اشتراككم بقناة الملكة والأمير وتعليقاتكم الإيجابية سواء أو السلبية شكرا لكم